ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம கல்மாரி மசாலா எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த ஸ்குவிட் வந்து ஒரு ஃபிஷ் வெரைட்டிங்க இது மொலஸ்கஸ் ஃபேமிலி ஆக்டோபஸோட ரிலேட்டிவ்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆக்டோபஸ்க்கு எயிட் லெக்ஸ் இருக்கும் இதுக்கு டென் டென்டிக்கல்ஸ் இருக்கும் அவ்வளோதாங்க குட்டி குட்டி டிஃப்ரென்சஸ் இதை நம்ம எப்படி வாங்கி கிளீன் பண்ணி சமைக்கிறதுன்ற யோசனையிலேயே நிறைய பேர் இதை ட்ரை பண்ணாமல் இருப்பீங்க இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு கண்டிப்பாக இதை வாங்கி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கும் ஸ்குவிட்டில் நிறைய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குங்க இது ரொம்ப குட் சோர்ஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் அதே நேரத்தில் பி சிக்ஸ் பி டுவெல் செலனியம் விட்டமின் இ இதெல்லாம் நிறைய இருக்குது அதே மாதிரி ஃபிஷ் வெரைட்டின்றதுனால இதில் ஒமேகா த்ரீ கண்டென்ட்ஸும் இருக்குது வாங்க இப்போது கல்மாரியை வாங்கி கிளீன் பண்ணி மசாலா எப்படி செய்கிறதுன்னு ஃபுல்லாக பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த சேனலுக்கு கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸ்குவிட் வந்து சீசனுக்கு பொறுத்தாப்பில் சைஸஸ் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குங்க பீக் சீசனில் இதை விட நல்ல பெரிய ஸ்குவிட்டே நமக்கு கிடைக்கும் இப்போ ஸ்குவிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லாங் டென்டக்கல்ஸ் இருக்கு இல்லையா இது சிலதில் இருக்கும் சிலதில் இருக்காது ஸோ அதை நம்ம ஃபஸ்ட்டு ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த தலையில் லேஸாக புல் பண்ணி வெளியில் எடுத்திங்கன்னா அதோடைய பாடி அந்த ஜெல்லி பாட்டோடு வந்துடும் ஸோ கில்லி அதையும் நம்ம செப்பரேட் பண்ணிடலாம் அந்த டென்டக்கல்ஸ்க்கு நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா அதோட மவுத் இருக்கும் ஸோ அதில் வந்து சின்ன சின்ன டீத் மாதிரி ஒரு சக்கர் மாதிரி இருக்கும் ஸோ இப்போ ஹெட்டில் ரெண்டு கண்ணுக்கும் நடுவில் கண் மேலே அழுத்தாமல் அதில் நடுவில் இருக்கிற பகுதியில் லைட்டாக ப்ரெஷர் கொடுத்தீங்கன்னா இது ஜஸ்ட் வெளியில் தெரியும் அதை அழகாக நம்ம பிடுங்கி எடுத்துடலாம் அது ஒரு சின்ன பட்டு மாதிரி தாங்க இருக்கும் அதை ரிமூவ் பண்ணிடலாம் அதை ரிமூவ் பண்ணிட்டோன்னா அந்த சென்டர் போர்ஷன் நமக்கு ரொம்ப க்ளீனாக அழகாக ஃப்ளார் மாதிரி வந்துடும் இப்போது இந்த தலையை நம்ம அப்படியேவும் யூஸ் பண்ணலாம் உங்களுக்கு கண்களோடு சாப்பிட்றதுக்கு கஷ்டமாக இருக்குது யூஸ் பண்ண வேண்டாம்னு நினச்சிங்கன்னா ஜஸ்ட்டு கண்களுக்கு மேலே அந்த சதையில் ஒரு கட் பண்ணி அதுக்கு மேலே இருக்க ஃப்ளார் பாட்டை நம்ம யூஸ் பண்ணிடலாம் இப்போது இதோட பாடி பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஜஸ்ட்டு ஃபிங்கர்ஸை உள்ளே விட்டாலே அது உடம்பில் இருந்து ஒரு சின்ன எலும்பு தாங்க அது அப்படியே பிளாஸ்டிக் ஆர் ஃபைபர் மாதிரி தான் இருக்கும் அது வந்துடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் ஜஸ்ட்டு வயிற்றில் இருக்கிற அந்த ஜெல்லி பாட்டு தான் இதுக்கப்புறம் முக்கியமான விஷயம் அதோட ஸ்கின்னை நம்ம ரிமூவ் பண்ணணும் இப்போ மார்க்கெட்டில் நம்ம கடையில் க்ளீன் பண்ணும்போது சில இடத்துல ஸ்கின் ரிமூவ் பண்ணுறாங்க சில இடத்துல ரிமூவ் பண்ணாமலே கட் பண்ணிடுறாங்க ஸோ அப்படி பண்ணும்போது நமக்கு ஸ்கின்னை வீட்டில் வந்து கட் பண்ணதுக்கப்புறம் ரிமூவ் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ இப்படி பொட்டேட்டோவை உரிச்சு எடுக்கிற மாதிரி ஈஸியாக பீல் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ அதோட ஃபின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் எடபிள் தான் நம்ம ரஃப்பான ஷேப்பில் கட் பண்ணும்போது நம்ம அதை யூஸ் பண்ணலாம் நீங்கள் ரிங் மாதிரி இந்த ஷேப் பண்ணி கட் பண்ணணும்னு நினைக்கும்போது அந்த ஃபின்ஸ் இருந்ததுன்னா நமக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ அதனால் அந்த ஃபின்ஸை தனியாக ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் பட் ஸ்டில் அந்த ஃபின்ஸையும் நம்ம சாப்பிடலாம் எடபிள் தான் இப்போ ஸ்கின்னை நல்லா பீல் பண்ணி எடுத்ததுக்கு அப்புறமேட்டு இந்த ஃபின்ஸையும் நான் தனியாக ரிமூவ் பண்ணிடுறேங்க அவ்வளோதான் நமக்கு இப்போ பாடி வந்து ஃபுல்லாக க்ளீனாக கிடச்சிருச்சு இந்த மாதிரி தலையையும் பாடியும் செப்பரேட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அப்போ நமக்கு க்ளீனிங்க்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ பாடி எல்லாம் செப்பரேட் பண்ணதுக்கப்புறம் நல்ல ஷார்ப்பான நைஃப்பில் இந்த மாதிரி ரிங்ஸாக கட் பண்ணிக்கலாம் கழுவுறதுக்கு முன்னாடியே இந்த மாதிரி ரிங்ஸாக நம்ம கட் பண்ணிட்டோன்னா நமக்கு கழுவுறதுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்குங்க மீடியம் சைஸ்ட் ரிங்ஸாக போட்டுக்கலாம் அவ்வளோதான் இப்போ எல்லா பாடியும் இந்த மாதிரி ரிங்ஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதே மாதிரி எல்லா ஹெட் போர்ஷன்ஸும் இங்கே தனியாக இருக்கு இதை தனித்தனியாக நம்ம அலசி எடுத்துக்கலாம் நல்லா தண்ணி விட்டு அலசலாங்க இது வந்து கொஞ்சம் நுரைக்கும் ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை பிளெயின் வாட்டரில் அலசி ரன்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் என்ன தான் பிளெயின் வாட்டரில் ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை ரன்ஸ் பண்ணாலும் லெமன் ஜூஸும் டர்மரிக்கும் போட்டு ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் சோக் பண்ணி வச்சுட்டு அப்புறம் ரெண்டு மூணு தடவை நமக்கு தண்ணியில் அலசி எடுக்கணுங்க அப்போ தான் இந்த நுரை தன்மை விடும் நம்ம அலசி எடுத்த கல்மாரியை அட்லீஸ்ட் ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் நல்லா ஸ்ட்ரெயின் ஆக விடுங்க அதில் இருக்கிற தண்ணி எல்லாம் போய் அது ட்ரை ஆனதுக்கு அப்புறமேட்டு அதில் நம்மளுடைய மசாலா இன்க்ரீடியன்ஸை போட்டு அதை நம்ம மேரினேட் பண்ண போகிறோம் இதை மேரினேட் பண்ணு
சில்லி பவுடர் கொஞ்சம் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் பெப்பர் ரொம்ப முக்கியம் டர்மரிக் ரொம்பவே முக்கியம் ஜீரகத்தூள் கரம் மசாலா தூள் அப்புறம் இதுக்கு தேவையான உப்பு இதை சேர்த்து மேரினேட் பண்ணி ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் செட் ஆகட்டுங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு பேனில் எண்ணெயை சூடு பண்ணிக்கலாம் தேங்காய் எண்ணெயில் செஞ்சால் இது ரொம்பவே ருசியாக இருக்கும் இல்லைன்னா நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறமேட்டு கருவேப்பில்ல பச்சை மிளகாய் ஜீரகம் கொஞ்சம் சோம்பு சேர்த்துருக்கேன் இது லைட்டாக வணங்கினதுக்கு அப்புறமேட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த பெரிய வெங்காயத்தை ஓரளவுக்கு பெரிய பீசஸாக அதாவது நம்மளை கட் பண்ணி இருக்கிற ஷேப்புக்கு ஓரளவுக்கு ஒத்த மாதிரி இருக்கிற சைஸில் கட் பண்ணி இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் வெங்காயம் நல்லா டிரான்ஸ்பரண்ட் ஆனதுக்கு அப்புறமேட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாங்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு நல்ல பச்சை வாடை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்மளை பொடியாக அரிஞ்சு வச்சுருக்கிற தக்காளியை இதில் ஆட் பண்ணிடலாம் தக்காளி சாஃப்டாகிற வரைக்கும் குக் பண்ணலாம் ஓரளவுக்கு நல்ல தக்காளி வெங்காயம் இதெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு நல்ல பேஸ்ட் ஆனதுக்கு அப்புறமேட்டு நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்கிற இந்த கால் மாதிரியே இதில் ஆட் பண்ணி நல்லா பிரட்டி விட்டுடலாம் இந்த மசாலாவுக்கு பொதுவாகவே கல்மாரிக்கு நம்ம தண்ணி சேர்க்கவே தேவையில்லைங்க கல்மாரியில் நிறைய நீர் கண்டென்ட் இருக்குது இந்த மாதிரி மீடியம் ஃப்ளேமில் மூடி போட்டு நம்ம குக் பண்ணும்போது ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துலேயே இந்த மாதிரி கல்மாரி ஃபேம் ஆகி அதே நேரத்தில் அதில் இருக்கு தண்ணி விட ஆரம்பிச்சிடும் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நம்ம குக் பண்ணலாம் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே குக் ஆக விட்டுலாங்க ஓரளவுக்கு திக்கான கன்சிஸ்டன்சியை நியர் பண்ணும்போது நம்ம திக்காக தேங்காய் பால் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதை தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணாமல் இந்த தண்ணி வத்துற அளவுக்கு சுருள சுருளை நம்ம வறுத்து எடுத்தோன்னா அது ட்ரை ஃப்ரை இதை மசாலாவாக நம்ம பண்ணுறதுனால நம்ம கொஞ்சம் தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இப்போ தேங்காய் பாலும் ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறமேட்டு நல்ல கன்சிஸ்டன்சி வர வரைக்கும் இது மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே கொதிக்கட்டுங்க தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் மூடி போட்டு குக் பண்ண தேவையில்லை ஓப்பன்லேயே குக் பண்ணலாம் அப்போ தான் இந்த கன்சிஸ்டன்சி வந்து சீக்கிரமாக ரீச் ஆகும் நல்ல கன்சிஸ்டன்சி வந்ததுக்கு அப்புறமேட்டு ஃப்ளேமை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கொத்தமல்லி தலை தூவி கார்னிஷ் பண்ணிடலாம் சுட சுட சர்வ் பண்ணுங்க ரொம்பவே சாஃப்டாக இருக்குங்க கல்மாரி குக் ஆகிடுச்சானு செக் பண்ணணும்னா ஒரு ரிங் எடுத்து டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் ரொம்பவே சாஃப்டாக இருக்குங்க ஒரு தடவை செஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக கல்மாரி சீசன் வரும்போதெல்லாம் அடிக்கடி இதை வாங்குவீங்க ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்ததுன்ற கமெண்ட்ஸை எனக்கு கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ